దేవునామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలండి ప్రత్యేకంగా ఈ టీవీ కార్యక్రమాల్లో శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి సిద్ధపడుతున్నాం కనుక తప్పక మీరు అందరూ కూడా వినండి తప్పక మీరెంతో మేలు పొందుతారు మీరెంతో ఆధ్యాత్మికంగా బలపడతారు వాక్యాన్ని వాక్యంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మరి మీ వాక్యాన్ని అందించడం జరుగుతుంది కనుక క్రమం తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీతో ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ కింద లేకపోతే ఒక కుటుంబ ప్రార్థన కింద మీరు ఈ కార్యక్రమం వస్తున్నప్పుడు మీరు కూర్చుని ఫ్యామిలీగా వీక్షించాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా నోట్స్ రాసుకోండి మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మాతో మీరు పంచుకోవచ్చు తప్పక మా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి ఈరోజు చెప్పబడే వాక్యం అద్భుతమైన బలమైన వాక్యం ఆశీర్వాదాలు మనకు ఎందుకు రావట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఆ బ్లాక్స్ గురించి ఏడు విషయాలు మీతో పంచుకోవడం జరిగింది తప్పగా మీరు విని ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని మనం చేస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం మరి మీరు క్రమం తప్పకుండా ఈ ప్రసారాలు మీరు ఆలకిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం చాలామంది చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు మరి మీరు ఎంతో వాక్యం ద్వారా బలపడుతున్నారని మీరు ఫోన్ల ద్వారా తెలియపరుస్తున్నారు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంకేమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నాయి ఎలా మాకు తెలియపరచండి తప్పగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఈరోజు దేవుడు నాతో ఈ వాక్యం చెప్పమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మనం చాలాసార్లు చాలా నిరుత్సాహంతో ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తాం నన్ను పట్టించుకునే ఎవరు లేరు నా గురించి ఎవరు ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరు నన్ను విడిచిపెట్టేశారు నిజమే కొన్నిసార్లు మన బిడ్డలే మనల్ని విడిచిపెట్టేయచ్చు మన బిడ్డలే మన గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు మన తల్లిదండ్రులే మన గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు మన భర్తే కొన్నిసార్లు మన గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు మన భార్య మన గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు కానీ ఈరోజు మీకు ఒక శుభవార్త దేవుని వాక్యంలో నుండి మీకు నేను తెలియపరచాలనుకుంటున్నాను ఎవరు మన గురించి ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా దేవాది దేవుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు గాడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ ఐ మీన్ దేవుడు ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు నీ కొరకు ఆలోచించే దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు నీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన ఆలోచనలు ఎంతో గొప్పవండి కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిది పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనం గమనిస్తే దేవా నీ తలంపులు నాకు ఎంత ప్రియమైనవి వాటి మొత్తం ఎంత గొప్పది వాటిని లెక్కించదని అనుకుంటున్న అవి ఇసుక కంటేను లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి హౌ ప్రెషియస్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ మీ ఓ గాడ్ మన గురించి గొప్ప ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ఎత్తైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు సో ఎవరు మీ గురించి పట్టించుకున్నా పట్టించకపోయినా దేవుడు నిన్ను పట్టించుకుంటున్నాడు దేవుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను నీ గురించి ఆయన గొప్పగా ఆయన తలస్తున్నాడు ఐ మీన్ మీరు అనొచ్చు పాస్ట్ గారు దేవుడు నా గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు దేవుడు నా గురించి ఎందుకు తలస్తాడు ఎందుకు ఆలోచిస్తాడో చెప్పమంటారా ఆయన ఆలోచించడానికి కారణం ఏంటో చెప్పమంటారా మొదటి వాక్యం చూడండి ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము మూడవ వచ్చినం ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటి మూడవ వచ్చినం చాలా కాలము క్రిందట యహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇట్లను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనక విడవక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను చూసారా శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను మీరు అడగచ్చు అష్ట గారు నా గురించి దేవుడు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఆయనకి నువ్వు అంటే చాలా ప్రేమ నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కనుకనే నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు చూసారా ఎవరు మన గురించి ఆలోచిస్తారు చెప్పండి ఎవరు ఆలోచిస్తారు చెప్పండి మన మీద ఎవరికైతే ప్రేమ ఉంటుందో వారే మన గురించి ఆలోచిస్తారు నీ బిడ్డలు నీ గురించి ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు అది నీ మీద ప్రేమ లేదు కనుక నీ భర్త నీ గురించి ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు నీ భర్తకి నీ ఎడ్ల ప్రేమ లేదు కనుక నీ భార్య ఎందుకు ఆలోచించట్లే 
నీ మీద ప్రేమ లేక కానీ ఈరోజు దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు లోక రక్షకుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ గొప్ప శుభవార్త మీకు తెలియపరుస్తున్నా యునో వాయ్ కారణం ఏంటో చెప్పమంటారా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక శాశ్వతమైన ప్రేమతో విత్ ఎవర్ లాస్టింగ్ లవ్ నిన్ను ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు రెండవది దేవుడిని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు చెప్పమంటారా రెండో వాక్యం చూడండి యష్యా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం యష్యా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని గమనిస్తే నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున గనుడవైతివి రెండోది ఏం చెప్పండి నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడివి ప్రియుడివి అంటే ఇంగ్లీష్లో రాయబడి యు ఆర్ సో ప్రెషియస్ ఇన్ గాడ్స్ సైడ్ అంటే నువ్వు దేవునికి చాలా ప్రియుడివి ప్రియమైన దానివి నువ్వు ఇష్టుడివి అంటే దాని అర్థం నువ్వు అంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం కనుక నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఐమీన్ కనుక నువ్వు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా వరీ అవ్వద్దు అందరికీ నేనంటే ద్వేషం ఎవరు నన్ను ఇష్టపడరు ఎవరు నన్ను పట్టించుకోరు నేనంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు నేను ఇంట్లో నన్ను ఒక ఒంటరిదానిగా చేశారని ఒకవేళ నువ్వు కృంగిపోతున్నావా ఎవరు నీకు నీ గురించి పట్టించుకోకపోయినా ఎవరికి నువ్వు అంటే ఇష్టం లేకపోయినా దేవునికి నువ్వు అంటే ఇష్టం ఐమీన్ కనుక దేవుడికి నువ్వు అంటే ఇష్టం కనుకనే నీ గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు ఆమెన్ ఈరోజు దేవుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప విషయమో మూడోది దేవుడు మన గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు యోహన్ సువార్త పదిహేను అధ్యాయం పదిహేను వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే యోహన్ సువార్త పదిహేను అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో చూడండి దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగుడు గనక ఇక మిమ్మల్ని దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను చెప్పండి దేవుడు ఎందుకు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు చెప్పండి వై బికాస్ యు ఆర్ గాడ్స్ ఫ్రెండ్ నువ్వు దేవుని స్నేహితుడు ఇలా మన స్నేహితులు మన గురించి ఆలోచిస్తారు చూడండి ఆ పక్షవాయి గలవాడు అతడు ఆ పడిపోయిన పరి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నలుగురు స్నేహితులు ఆయన్ని మోసుకుని వేసి పోదారు తీసుకొచ్చారు కారణం ఆ నలుగురు ఆయనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కనుక బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మన గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ నిజమైన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మన ట్రూ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కనుక ఈరోజు మన గురించి దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు కారణం నువ్వు ఆయన స్నేహితుడివి నువ్వు ఆయన స్నేహితురాలు కనుక నేను ఎక్కువ వివరించి నాకు టైం లేదు కనుక నేను జస్ట్ పాయింట్స్ మీకు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నాలుగోది మీరు గమనిస్తే యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదమూడు మనం గమనిస్తే యు ఆర్ గాడ్స్ చైల్డ్ తను ఎందరు అంగీకరించడో వారందరికీ అనగా తన నామంది విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల ఒకటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించను చూసారండి ఈరోజు నిన్ను గురించి ఎవరు ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా నిన్ను ఎవరు పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా వరి అవ్వద్దు చింతించద్దు భయపడద్దు నీ గురించి దేవాది దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు నా మొదటి పాయింట్ ఎందుకు ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు నీ గురించి చెప్పండి మొదటిదే నువ్వు ఆయన నువ్వు నేను దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు రెండోది నువ్వు ఆయనకి ప్రియుడివి అనగా నువ్వు అంటే దేవుడికి ఇష్టం మూడోది యువర్ గాడ్స్ ఫ్రెండ్ నువ్వు దేవుని స్నేహితుడు కనుక నాలుగోది నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కనుక యువర్ గాడ్స్ చైల్డ్ ఐ మీన్ కనుక మన పట్ల దేవుడు ఆలోచనలు ఎంత గొప్పవో చెప్పమంటారా ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మరి గమనిస్తే ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు నుండి పదమూడు వరకు మనం గమనిస్తే అద్భుతమైన విషయాలు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుతును రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు ఐ నో ద ప్లాన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ దే ఆర్ ప్లాన్స్ ఫర్ గుడ్ and not for disaster to give you future and hope kanaka aina plans aina pranalika aina uddeshalu samadhanakaramainavi anaga melainavi aanikaramainavi kaavu yesayya manaku ennadu aani cheyadu enduku nu aayiniki priyudu ganaka nu aayiniki ishtudu ganaka nu aayini snehithudu ganaka 
నువ్వు ఆయన బిడ్డవే కనుక ఆయన నీకు మేలే చేస్తాడు ఇక నువ్వు ఆయన శత్రువు కాదు నువ్వు ఆయన స్నేహితుడివి కనుక మనకు ఆని తలపెట్టేవి కాదు కానీ సమస్తమును మేలైనవి మన కొరకు దేవుడు తలస్తున్నాడు ఆమె కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా ఒంటరి వారం కాము మన గురించి దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు మీ బిడ్డల గురించి దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు కనుక మనం ఎప్పుడు దేనికి వరి అవ్వకుండా నిరీక్షణ కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను రెండో ప్రశ్న నీ గురించి ఆలోచిస్తున్న దేవుడు ఎట్టివాడు ఆయన ఎలాంటి వాడు అనే విషయాలు ఒక మూడు వాక్యాలు మనం చూద్దాం మన గురించి ఆలోచించే దేవుడు ఎవరు అనేది ఆలోచిస్తే మొదటిది ఈజ్ ఏ ఓమ్నీషియంట్ అనగా అర్థం ఆల్ నోయింగ్ ఆయన సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నవాడు మొదటి వ్యూహాన్ మూడు ఇరవై ప్రకారము ఆయన సమస్తమును ఎరిగినవాడు ఓమ్నీషియంట్ అని అర్థం టోటల్ నాలెడ్జ్ అంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ కాదు టోటల్ నాలెడ్జ్ కలిగినవాడు అంటే ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన కొంత తెలుసు కొంత తెలియదు కాదు ఆయనకి సమస్తము తెలుసు ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అట్టి దేవుడు హోమ్నిషియంట్ దేవుడు నీ గురించి నా గురించి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు మతి సువార్త పద అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మనం గమనిస్తే మతి సువార్తలో పద అధ్యాయము చూడండి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అక్కడ పిచ్చుకల గురించి రాయబడి ఉంది చూడండి రెండు పిచ్చుకలు కాసుకి అమ్మబడును కదా అంటే తక్కువకి చాలా చీప్గా అమ్మబడును కదా అయినను మీ తండ్రి సెలవు లేక వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు మీ తల వెంట్రుకులు అన్నీయూ లెక్కింపబడి ఉన్నవి గనుక మీరు భయపడుకుడి మీరు అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు ఆమె కనుక మన దేని గురించి వరి భరి అవసరం లేదు ఈరోజు నీవు దేని గురించి చింతిస్తున్నావో నువ్వు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నావో నువ్వు దేని గురించి వరి అవుతున్నావో నా దేవునికి తెలుసు మీరు పిచ్చుకుల కంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా అందుకే కొండమే ప్రసంగం ప్రభు చెప్పాడు ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కొయ్యు కానీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు మీరు వాటికంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా మన తల వెంట్రుకులు ఒకటైన కిందకి రాలాలంటే ఆయన సెలవు లేకుండా ఏదీ జరగదు కనుక మన దేవుడు ఓమ్నీషియంట్ అంటే అర్థం ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన దేవుడు కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిది నాలుగులో కూడా మనం గమనిస్తే కీర్తనలు నూట ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో చూడండి ఏ హోవా మాట నా నాలుకకు రాకమునిపే చూసారా మాట నా నాలుకకు రాకమునిపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసి ఉన్నది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి మాట బయటకు వచ్చిన తర్వాత కానీ నువ్వు మాట మాట్లాడక ముందే నువ్వు ఏమి తలస్తున్నావో గాడ్ నోస్ సో మన ఆయన దగ్గర ఏది దాయిలేమండి ఆయనకి సమస్తము తెలుసు అట్టి దేవుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు యోహాన్ సువార్తలో మనం చూసాం నాలుగో అధ్యాయము పదహారు నుంచి పద్దెనిమిదిలో అక్కడ సమరే స్త్రీ గురించి మనం చూస్తే ఆ సమరే స్త్రీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకు రమ్మన్నప్పుడు ఆమె ఏమన్నదండి నాకు పెనిమిటి లేడు కానీ ప్రభు అన్నాడు నీకు ఐదుగురు పెనిమిట్లు నీతో ఉన్నవాడు ఇప్పుడు నీవాడు కాదు అంటే దాని అర్థం గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ కనుక మన దేవుడు ఓమ్నిషన్ ఆయన సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు చూడండి యోహాన్ సువార్త పదకొండ అధ్యాయము మూడో వచనంలో మీరు గమనిస్తే అక్కడ లాజరు విషయము ప్రభుకి ఏమని సెలవు ఇచ్చారో చూడండి ఒకసారి మార్త మరియా ప్రభు దగ్గర పంపించారు మూడో వచనంలో అతని అక్క చెల్లెండ్రులు ప్రభువా ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగి ఉన్నాడని ఆయన యొద్ద వర్తమానం పంపిరి ఏమని పంపారండి రోగిగా ఉన్నాడని పంపారు కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు చూడండి పదకొండు వచనంలో ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడనలేదు అక్కడ ఏమన్నా చెప్పండి మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుచున్నాడు అతన్ని మేలు కొలప వెలుచున్నాం అని వారితో చూడండి నిద్రించుచున్నాడు అన్నాడు అంటే ఆల్రెడీ అతడు చనిపోయాడని ప్రభుకు తెలుసు సో నేను మిగతా చెప్పేది ఏంటంటే మన దేవుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్న నా గురించి ఆలోచిస్తున్న దేవుడు ఎవరు చెప్పండి ఓమినిషన్స్ అంటే అర్థం ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు రెండోది మనం గమనిస్తే మన దేవుడు నీ గురించి నా గురించి ఆలోచిస్తున్న దేవుడు ఈస్ ఏ ఓమ్ని ప్రజెంట్ అనగా అర్థం ఆయన సర్వాంతరయామి గాడ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్ 
ఆయన అన్ని చోట్ల ఆయన ఉన్నాడు కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో మనం గమనిస్తే కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిది ఏడో వచనం నుంచి మనం గమనిస్తే చూడండి అక్కడ రాయబడి ఉంది నీ ఆత్మ యుద్ధం నుండి నేను ఎక్కడికి పోవుదును నీ సన్నిధి నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోదును నేను ఆకాశమునకు ఎక్కినను నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు నేను పాతాల మందు పండుకున్నాను నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకుని సముద్ర దిగంతములు నివసించను అక్కడి నీ చెయ్యి నన్ను నడిపించును నీ కుడి చెయ్యి నన్ను పట్టుకొనును అంటే దాని అర్థం మనం ఆయన దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఆయన కన్ను దృష్టి లోకమంతా సంచారము చేయించున్నది కనుక ఈరోజు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన ఓమ్నిసెంట్ గాడ్ ఆయన ఓమ్ని ప్రజెంట్ అనగా అర్థం ఆయన సర్వాంతరయామి కనుక నీ గురించి సమస్తము ఎరిగినవాడు అగ్నిగుండంలో పాడేశారు షడ్రక్ మేషాక అభ్యర్థినకు కానీ దూరము నుండి రాజు చూస్తున్నాడు అరే మన ముగ్గురిని కదా వేశాం కానీ ఆ యొక్క అగ్నిగుండములో నలుగురు కనపడుతున్నారు అంటే మన దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు ఆయన ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు ఆయన కన్ను దృష్టి ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి మూడోది మనం గమనిస్తే ఆయన ఒమ్నిసెంట్ రెండోది ఒమ్ని ప్రజెన్స్ మూడోది ఆయన ఓమ్ని పొటెంట్ అంటే అర్థం ఆయన ఆల్ పవర్ఫుల్ యూ హ్యావ్ పవర్ఫుల్ గాడ్ ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై రెండు పదిహేళ్ళు రాయబడి ఉంది నీ అధిక బలము చేత అధిక బలము కలిగిన వాడు ఆయనకు అసాధ్యం అంటూ ఏదియూ లేదు ఆయన ఎంత బలమైన దేవుడు అంటే ఏమండి మార్క్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మీరు గమనిస్తే శిష్యులు దోనులో వారు ప్రయాణమై చేస్తున్నారు మార్క్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిది నుండి మనం గమనిస్తే చూడండి ఆ దినమే సాయంకాలం నేను ముప్పై ఐదు నుంచి చదువుతున్నాను ఆయన అద్దరికి పోదు వారితో చెప్పగా వారు జనులు పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటున చిన్న దోణిలో తీసుకుని పోయి ఆయన వెంబడి మరికొని దోణిలో వచ్చాను అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను ఆయన దోణి అమరమున తలగాడి మీద తలవాల్చుకుని నిద్రించుండాను వారు ఆయన లేపి బోధకుడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాం నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనేది అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండమని సముద్రం చెప్పగా గాలి అనిగి మిక్కిలి నెమ్మల మాయను చూసారా అప్పుడు ఆయన మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీరు ఇంకా నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పాను వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకున్నది సో మన దేవుడు ఎవరండి ఆల్ పవర్ఫుల్ ఓమ్ని పొటెంట్ గాడ్ కనుక మన దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడు నేను ఒంటరి దాన్ని నేను ఒంటరి వాడిని నా సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని ఒకవేళ నువ్వు చింతిస్తున్నావేమో కానీ పక్షాన్న ఓమ్ని పొటెంట్ ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్ నీతో ఉన్నాడని విషయాన్ని మర్చిపోకండి దావీద్ గొలియాత్ విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు దావీద్ ఐదు అడుగులు ఉన్నాడు తోటివాడు కానీ తొమ్మిది అడుగుల తొమ్మిది అంగుళాలు ఎత్తైన మనిషి గొలియాత్ అయినప్పటికీ కూడా ఏమండి దావీదు దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాడు యుద్ధము యహోవాదే ఐ మీన్ కనుక ఎవరికి వచ్చిందండి విజయం దావీదికి ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను నీ ఎదురుగుండా గొలియాత్ ఉండకపోవచ్చు కానీ గొలియాత్ కన్నా పెద్ద సమస్యలు నీ చుట్టూ ఉండొచ్చు నీ ఎదురుగా ఉండొచ్చు నువ్వు గొలియాతను చూడద్దు నీలో ఉన్న దేవుడిని చూడండి ఆర్ గాడ్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ గొలియాత్ ఈరోజు నీ సమస్య ఎంత అది పెద్దదైనప్పటికీ కూడా అది దేవుడి కన్నా గొప్పది కాదు కదా కనుక మన దేవుడు పవర్ఫుల్ గాడ్ ఆయన మనకుండుండగా ఈ సమస్య ఏ పాటిది ఈ అప్పులు ఏ పాటివి ఈ జబ్బు ఏ పాటిది ఈ ఇబ్బంది ఏం పాటిది అని ఆ విశ్వాసం అనేది మనలో ఉండాలి ఈరోజు మన పరిస్థితుల కన్నా బలమైన దేవుడు మనకున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఎన్నడూ మర్చిపోకూడదు అటువంటి గొప్ప దేవుడికి మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి యహోశ్వ గ్రంథంలో పదార్థం పన్నెండు పదమూడు చూస్తే యహోశ్వ ప్రార్థన చేయగా సూర్యుడా నువ్వు గిబ్బ్యోలను ఆగిపో చంద్రుడా నువ్వు అయ్యో లోయలు ఆగిపోమంటే సూర్యుడు చంద్రుడు ఆగిపోయారు కేవలం ఒక మనిషి ప్రార్థన శక్తివంతమైన ప్రార్థన ఈరోజు సృష్టిని వారు ఆపు చేయగలిగారు ఏలియా ప్రార్థన చేయగా వర్షం ఆగిపోయింది మోసే ఎర్ర సముద్రం నుండి పాయిల్ చేశాడు ఈరోజు దేవుడు గొప్పవాడు ఆమె ఒక బెగ్గర్ ఒక అడుక్కునేవాడు పుట్టు గుడ్డివాడు 
కానీ అతడు ప్రార్థన చేయగా సృష్టికర్త ఆగిపోయాడు ఈరోజు మన దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు మన గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు కారణం నువ్వు ఆయనకు ప్రియమైన వాడివి ప్రియమైన దానివి నువ్వు ఆయన స్నేహితుడివి నువ్వు స్నేహితురాలివి నువ్వు ఆయన బిడ్డవి కనుక మన దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు మన దేవుడు ఓమ్ని ప్రజెన్స్ అనగా అర్థం ఆయన సర్వాంతరయామి ఆయన ఓమ్ని సెంట్ అంటే అంతయు ఎరిగిన వాడు మూడవది ఆయన ఓమ్ని పొటెంట్ ఆయన ఆల్ పవర్ఫుల్ కలిగిన దేవుడు అట్టి గొప్ప దేవుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఇస్సాక్ అతడు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పొలములో ధ్యానమై అతడు దేవుల్లో ఆయన నిమగ్నమై ఉన్నాడు తన భవిష్యత్తు గురించి తన వివాహం గురించి అతను ఆలోచించలేదు దేవుడికి అప్పచెప్పాడు దేవుడు అద్భుత కార్యాన్ని చేశాడు ఈరోజు మనం దేనికి వరి అవసరంలా ఆయన మనకున్నాడు ఆయన మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు దావిది ఎప్పుడు రాజు అవ్వాలని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు కానీ దేవుడు తలంచాడు దేవుడు ఆలోచించాడు దేవుడు అతన్ని ఇస్రాయేల్ దేశానికి రెండవ రాజుగా దేవుడు చేశాడు రూత ఎన్నడూ ఊహించలేదు తన జీవితం మరలా ఆ మూడు బారిపోయిన జీవితం చిగురుస్తుందని కానీ దేవుడు తలంచాడు దేవుడు ఆలోచించాడు రూతుని బోయాజుకి భార్యగా చేశాడు అంతేకాదు ఆమె వంశములో నుండి ఏమండి రాజులు పుట్టారు మెస్సయ్య కూడా ఆమె వంశముల నుండి రావడం జరిగింది ఎన్నడూ వేస్తారు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకి రాణి అవుద్దని అనుకోలేదు కానీ దేవుడు ఆమె పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఆమె నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకి రాజు రాణిగా మారిపోయింది ఆమె కనుక ఈరోజు మన జీవితాల్లో మన గురించి దేవుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు మన గురించి దేవుడు చింతిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈరోజు నువ్వు దేనికి వరి అవసరం లేదు అయితే మనం ఏం చేయాలి నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఆయనకు అప్పగిస్తే నీ జీవితాన్ని దేవుడు మారుస్తాడు రోమపత్రిక పన్నెండు అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం రోమపత్రిక పన్నెండు అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం గమనిస్తే కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునని దేవుని వాత్సల్యం బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను చూసారా మీరు ఆ గొప్ప దేవుడికి మీరు అప్పగించుకోగలిగితే సజీవ యాగంగా మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకోగలిగితే మీ జీవితాన్ని దేవుడు అద్భుత రీతిగా మారుస్తాడు ఈరోజు నీ హృదయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వడానికి నీ జీవితాన్ని దేవుడు సమర్పించడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా ఒకసారి ఒక మీటింగ్ జరుగుతుందంట మీటింగ్ అయిపోయింది అద్భుతమైన వాక్యం ఆ దైవజనుడు చెప్పాడు కానుకలు పడుతున్నారు ఆ ఊరు ఆ సంప్రదాయం ఏంటంటే పెద్ద గంప బుట్ట తీసుకుని అందరి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరు తోచింది వారు అందులో వేస్తున్నారు కొంతమంది వారు కొన్ని కాయలు తీసుకొచ్చారు ఆ కాయలు ఆ బుట్టలో వేస్తున్నారు కొంతమంది వారు వాచి తీసి దేవుడి గిఫ్ట్గా వాచీని ఇస్తున్నారు కొంతమంది వారు చైన్ తీసి అందులో వేస్తున్నారు కొంతమంది ఉంగరాలు తీసి అందులో వేస్తున్నారు కొంతమంది డబ్బులు ఆ బుట్టలో వేస్తున్నారు ఆ బుట్ట అలా అలా వెళ్తూ ఉంది పాట పాడుతూ ఉన్నారు కానీ సడన్గా ఒక వ్యక్తి ఒక పెద్ద కానుకి ఇచ్చాడు ఎంత పెద్ద కానుకి ఇచ్చాడంటే ఇంకా గంప కదలలేని పరిస్థితి ఆ గంప అలాగే ఆగిపోయింది ఆ వెనక్కి ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు బాబు గంప రానివ్వండి మేము కూడా కానుకలు వేయాలి మేము కూడా కానుకలు దేవుడికి ఇవ్వాలి కనుక గంప రానివ్వండి అంటే ఆ గంప మొయ్యి లేనంత పెద్ద కానుక వ్యక్తి ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చిన కానుక ఏంటో మీకు చెప్పమంటారా ఆయన ఇచ్చిన కానుక ఏంటంటే ఆయన ప్రార్థన చేసుకున్నాడు వాక్యం విన్నాడు నాకు దేవుడికి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర పైసలు లేవు నేను దేవుడికి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర కాయలు లేవు నా దగ్గర బంగారం లేదు వాచ్యలు లేవు ఏమి లేవు కానీ ఈరోజు నా జీవితాన్ని దేవుడు సమర్పిస్తున్నానని అతడు వెళ్ళి ఆ బొట్టలో కూర్చున్నాడు వెళ్ళి ఆ బొట్టలో కూర్చోవడం బట్టి ఆ బొట్ట చాలా బరువు ఎక్కిపోయింది ఇక ఎవరు కదలలేని పరిస్థితి ఈరోజు దేవుడికి ఇచ్చే విలువైన కానుక ఏంటో మీకు తెలుసా పైసలు కాదండి నీ హృదయాన్ని నీ జీవితాన్ని ఆ ఓమ్ని సెన్ ఓ ఓమ్ని ప్రజెంట్ ఓమ్ని పొటెంట్ ఆల్ నోయింగ్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఆల్ పవర్ఫుల్ అటువంటి గొప్ప దేవుడికి మన హృదయాన్ని ఇవ్వగలిగితే మన జీవితాన్ని అద్భుత రీతిగా దేవుడు మారుస్తాడు ఆయన నీ గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాడు నీ గురించి ఆయన చింతించడం ప్రారంభిస్తాడు నీ యొక్క ప్రతి అవసరత క్రీస్తే ఐశ్వర్యములో దేవుడు తీరుస్తాడు నమ్మండి 
ఈ మాటలు కనుక మన జీవితాన్ని సమర్పించాలి రెండవది రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో రాయబడింది రోమా పత్రిక ఎనిమిది ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది కంట్రోల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అనగా అర్థం మన జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే దేవుడు సమర్పిస్తామో నేను పాపిని ఇంతకాలం నా ఇష్టానుసారంగా బ్రతికాను నా మనసును మార్చుకుంటే ఎప్పుడైతే దేవుడి వైపు మరులుతామో మనలో ఉన్న ఆ పాత హృదయం పాత జీవితం పోయి మనలో నూతన హృదయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ప్రవేశిస్తాడు మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసిస్తాడు కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మన అజమేషి ఇవ్వాలి మనం ఆయన కంట్రోల్ ఇవ్వాలి సమస్తము ఆయనకి అప్పచెప్పాలి ఆయన చెప్పు చేతల్లో మనం నడవగలిగితే మన జీవితాన్ని దేవుడు అద్భుత రీతిగా దేవుడు మార్చి నీ జీవితాన్ని ఉన్నతంగా దేవుడు ఉన్నతమైన స్థానంలోకి దేవుడు తీసుకుని వెళ్తాడు మూడోది మనం గమనిస్తే కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది తొమ్మిదో వచనం ప్రకారం కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే చూడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవరు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరుచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూచుకున్నట చేతనే కదా సో మూడవది దేవుని వాక్యానుసారంగా అంటే దేవుని వాక్యం మూలంగా మన జీవితాన్ని మనం కట్టుకోవాలి కనుక ఎప్పుడైతే మనం వాక్యానుసారంగా మనం నడడం ప్రారంభిస్తామో మన జీవితాన్ని దేవుడు అద్భుత రీతిగా దేవుడు మార్చడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు ఆమె కనుక ఈరోజు నేను మీతో చెప్పే వాక్యం గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ నీ గురించి దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు నిన్ను గురించి ఎవరు ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా పట్టించుకున్న పట్టించుకోకపోయినా దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడు నిన్ను దేవుడు ఎప్పుడు విడవడు ఆయన విడవడు ఎడబాయడు కనుక మన దేవుడు ఎందుకు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడంటే నువ్వంటే ఆయనకి ఇష్టం నువ్వంటే ఆయనకి ప్రియం నువ్వంటే నువ్వు ఆయన బిడ్డవి నువ్వు 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 ఆయన స్నేహితుడివి కనుక నువ్వు ఆయన స్నేహితుడిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నావా నువ్వు ఆయన బిడ్డగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నావా మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అట్టి గొప్ప దేవుడికి మన హృదయాన్ని ఇవ్వగలిగితే తప్పక దేవుడు మన జీవితాన్ని అద్భుత రీతిగా దేవుడు మారుస్తాడు సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం నీ హృదయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వడాన్ని నీ సజీవ యాగంగా మన జీవితాన్ని దేవుడికి మనం సమర్పించుకొని గలిగితే మన హృదయాన్ని దేవుడు అద్భుతంగా షేప్ చేసి మనం ఉన్నతమైన శిఖరాలకి దేవుడు తీసుకుని వెళ్తాడు కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు ఆ మీకు స్తోత్రాలైనా మీకు వందనాలు అనేక సార్లు ప్రభు నేను ఒంటరి వాడిని ఒంటరి దాన్ని నా గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు నా గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అవును ప్రభు ఈ స్వార్థభరితమైన లోకంలో మేము జీవిస్తున్నాం తండ్రి కానీ మీరు మా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మీరు మా గురించి చింతిస్తున్నారు కనుక దేని గురించి చింత పడకూడి అన్నారు మీరు నీ భారం యహోవ మీద మోపము ఆయనే నిన్ను ఆదుకున్నాను అన్నారు కనుక ఆలోచించే దేవుడు ఎట్టివాడో మాకు చెప్పారు మీరు ఓమ్ని ప్రజెంట్ సమస్తమని ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి ఓమ్ని సెంట్ గాడ్ ప్రభు మీరు ఓమ్ని ప్రజెంట్స్ అనగా మీరు సర్వాంతరమే సమస్తము ప్రతి దగ్గర మీరు ఉన్నారు మీ దగ్గర నుంచి ఏది దాయలేము తండ్రి మీరు ఓమ్ని పొట్టండి మీరు బలమైన దేవుడు గొప్ప దేవుడు తండ్రి గులియాత్ మాకు ఎదురుగా ఉన్న తుఫాను మా మీద ప్రబలిన ప్రభా వాటి నుండి మమ్మల్ని విడిపించే దేవుడు మమ్మల్ని మమ్మల్ని రక్షించే దేవుడు మీరు మాకు ఉన్నారు తండ్రి థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ అయితే మా జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాలంటే ఈరోజు మా జీవితాన్ని సజీవ యాగంగా మీకు సమర్పించుకోవాలని చెప్పారు ఈరోజు వాక్యం అయిన ఎవరైతే వారి జీవితాలు మీకు సమర్పించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మకి ఆరు అజిమేషి ఇచ్చి వారి కంట్రోల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు వాక్యానుసారంగా నడవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు వారి జీవితాన్ని మీరే అద్భుత రీతిగా మార్చండి ప్రభు ఈ వాక్యాల ద్వారా బలపడుతున్న వారిని అందరిని దీవించండి ఆస్వాదించండి ఈ వాక్యాలు శ్రద్ధగా వింటున్న వారిని ప్రత్యేక రీతిగా మీరు దీవించండి ఆస్వాదించండి ఈరోజు మొత మొదటిసారిగా వింటున్న వారిని కూడా మీరు అద్భుత రీతిగా వారిని కూడా ఆశీర్వదించి వారి ప్రతి అవసరత క్రీస్తే ఐశ్వర్యములు తీర్చి నెరవేర్చమని ఏ సునామములు వేడుకుంచు నామ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి మీకు అందరికీ వందనా ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ 9703-567-399 సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ